ศาสนาสถานมีอะไรบ้างรู้จักเปล่าวัดใช่ไหมวัดใช่ไหมคะใช,ใช่อะไรอีกเจดีโบสถ์พวกนี้เป็นศาสนาสถานไหมเป็นอ่ะอีกหนึ่งคอคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรเป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาอีกผลจากการปฏิบัติธรรมผลจากการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงการปฏิบัติธรรมมีผลยังไงการปฏิบัติธรรมมีผลยังไงคะทําให้เราเอาจิตใจสงบอะไรอีกได้บุญไหมได้บุญทําความดีไหมทำอ่ะอันนี้จดบันทึกลงไปนิดนึงให้เวลาสามนาทีพอไหมพออ่อะสี่ข้อองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาประกอบไปด้วยหนึ่งคือหลักธรรมสองคือพิธีกรรมสามคือศาสนสถานและสี่ก็คือคืออะไรผลจากการปฏิบัตินะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือศาสนาพุทธเนี่ยอิงการเหตุและผลหิงการใช้เหตุและผลก็คือไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเมื่อเกิดเหตุก็จะมีผลตามมาถ้าเหตุดีผลดีไหมดีถ้าเหตุไม่ดีผลดีไหมผลก็ไม่ดีเช่นเดียวกันที่บอกว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าพระพุทธศาสนาอิงนามหลักเหตุและผลทราบได้ยังไงเช่นหลักธรรมใช่ไหมคะหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยที่ทรงมีการสร้างจารึกไว้เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติหรือลงมือทำนั่นเองที่เขาบอกไว้ว่าหลักธรรมอะไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นไหมคะทำดีคือการตั้งเจริญผลออกมาดีก็คือได้เกตตีอย่างนี้นะคะส่วนถ้าทำไม่ดีล่ะเวลาเรียนทำไงคุยไม่ฟังเวลาสอบทำได้ไหมไม่ได้สอบตกนั่นเองอันนี้พิสูจน์ได้ไหมคะพิสูจน์ได้นะพิธีกรรมในเรื่องของพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวพุทธเช่นการทำบุญต่างๆเลยทำบุญเลี้ยงเลี้ยงพระต่างๆนะคะการบวชการทอดกระถินทอดพระบาทรู้จักไหมรู้จักการเวียนเทียนรู้จักไหมส่วนมากเราจะเวียนเทียนในวันอะไรวันอาวันวิสาขาวันมาคะบูชาวันต่างๆเหล่านี้คือวันสำคัญทางศาสนานั่นเองเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งพอไหมอ่าบางคนเสร็จแล้วเสร็จแล้ววางดินสอหันหน้ามาทางจอต่อเลยคุณครูจะได้รู้ว่าเสร็จแล้วในเรื่องของศาสนาสถานพระพุทธศาสนานี้นะคะสร้างศาสนาสถานขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมนั่นเองเป็นการทํากิจกรรมทางสังคมใช้สิ่งต่างๆก็คือการใช้วัดเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะในการจัดกิจกรรมต่างๆถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนมักจะไปชุมนุมกันที่ศาลาวัดใช่ไหมในในชาวบ้าเออในชุมชนเดียวกันอย่างเงี้ยไปเพื่อพูดคุยกันเผยแพร่ข่าวสารเพื่อประชุมกันก็ใช้วัดเป็นศูนย์กลางด้วยนะคะผลจากการปฏิบัติธรรมข้อสี่พุทธศาสนิกชนรู้จักพุทธศาสนิกชนไหมก็คือใครคือคนนี้ทับถือศาสนาพุทธนั่นเองนะคะที่ปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยก็จะพบกับความสุขความเจริญในชีวิตใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเราทำดีสิ่งดีๆจะเข้ามาไหมคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าทำดีได้ดีนั่นเองนะเรียบร้อยหรือยังปนายเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะใครยังไม่เสร็จยกมืออ่ะรอเพื่อนอีกให้เวลาเพื่อนอีกสามสิบวินาทีไม่ต้องนับดูในเอ่อท่องในใจคนที่เสร็จแล้วทำยังไงอ่านทบทวนบนจออีกหนึ่งครั้งในใจของตัวเองวางดินสอนแล้วหันมาดูที่จอสิแล้วก็อ่านอีกหนึ่งครั้งอ่านในใจจะได้จำให้ได้
ี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันถึงเรื่องของความสําคัญของพระพุทธศาสนานักเรียนคิดว่าความสําคัญของพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างระหว่างรอเพื่อนไปช่วยกันตอบสิมีอะไรบ้างมีความสําคัญยังไงบ้างมีความสําคัญยังไงบ้างรู้ไหมเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วอ่ามาดูต่อความสําคัญทางศาสนาความสําคัญทางศาสนามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเป็นอาอ่านพร้อมๆกันใช่ไหมเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือคนที่อยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละนับถืออันนี้ยังไม่ต้องจดนะคะอันไหนจดเดี๋ยวครูบอกให้จดเองนะข้อสองคืออ่านมาพร้อมกันใช่ไหมใช่เพราะว่าในาการประกอบพิธีงานบวชงานบวชนี่เป็นศาสนาพุทธไหมเป็นแล้วเดี๋ยวนี้คนต้องทำไหมคนไหนที่จะต้องบวชใครที่ต้องบวชใครที่ต้องบวชพระผู้ผู้ชายนะคะผู้ชายจะต้องบวชพระทุกคนไหมควรจะส่วนมากใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมที่ผู้ชายควรจะต้องบวชเขาบวชเพื่ออะไรผู้ชายทราบไหมผู้ชายทราบไหมว่าทราบไหมว่าทำไมเราต้องบวชพระทราบไหมคะผู้ชายห้องนี้มีผู้ชายเปล่ามีไหมมีอาทราบหรือเปล่าทราบไหมอ่าเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือผู้มีบุญคุณใช่ไหมคะผู้มีพระคุณของเรานั่นเองอ่าดูต่อไปเป็นศูนย์รวมจิตใจของใช่ไหมใช่เมื่อก่อนนี้สมัยก่อนเขาก็จะทำเวลาทำกิจกรรมทำอะไรกันเนี่ยก็จะไปทำที่ไหนทำที่วัดเป็นส่วนใหญ่เวลาคนไม่สบายใจเป็นทุกข์มักจะไปไหนไปวัดไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือพระมหากษัตริย์ชายทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามะกะรู้จักไหมพุทธมามะกะรู้จักไหมก็เป็นชาวพุทธนี่แหละอ่าที่ปฏิบัติตนนับถือศาสนาพุทธและให้ความสําคัญกับศาสนาพุทธเพราะว่าพระมหากษัตริย์ให้ความสําคัญคนในประเทศก็เลยให้ความสําคัญไปด้วยไหมด้วยนั่นเองอ่าทีนี้มาดูความสําคัญทางศาสนาข้อที่หนึ่งพร้อมหรือยังข้อหนึ่งความสําคัญทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนจดไปเลยข้อหนึ่งอ่านเนี้ยจดแล้วข้อหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนคือใครคือใครทราบไหมคะทราบไหมให้นึกก่อนเดี๋ยวเรียกเลขที่ตอบดีกว่าดีป่ะดีจะได้ช่วยกันตอบให้เวลา20วินาทีถ้าตั้งใจเขียนจะเร็วเขียนด้วยคุยด้วยเร็วไหมช้านะคะถ้าเขียนด้วยคุยด้วยเนี่ยจะช้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนเป็นยังไงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเห็นไหมคะการทำบุญตักบาตรเป็นการเป็นการทำอะไรเป็นการทำให้เราเกิดความสบายใจใช่ไหมอ่าเมื่อเราสบายใจเราสามารถใช้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไหมมีนั่นเองก็คือตั้งตนไว้ในความสุขนั่นเองนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งภาพด้านนี้คืออะไร
การปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนานั่นเองนะคะอันนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะว่าการนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเนี่ยทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขข้างล่างไม่ต้องเขียนในหนังสือมีกลับไปอ่านเพิ่มเติมได้ข้างล่างไม่ต้องเขียนอ่ะใครเขียนข้างบนเสร็จแล้วข้อหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนเสร็จแล้ววางดินสออ่ะใช่ไหมเวลานักเรียนไปที่อื่นไปที่ไกลๆจะนอนตอนกลางคืนเราต้องทำยังไงก่อนไหว้พระสวดมนต์เพื่ออย่างน้อยๆคือให้เราสบายใจใช่ไหมคืนนี้จะไม่มีอะไรมารบกวนเราแน่เราจะได้นอนอย่างมีความสุขใช่ไหมคะใช่ใชอ่ะต่อไปข้อที่สองเป็นอะไรอ่านสิคะพัฒนาจิตใจอ่ะทำใช่ไหมเป็นศูนย์รวมการทําความดีและพัฒนาจิตใจทํายังไงอ่ะการเป็นศูนย์เป็นศูนย์รวมการทําความดีและพัฒนาจิตใจก็คือเวลาเราไม่สบายใจเวลาเราเป็นทุกข์เราก็มักสบายวัดคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสําคัญกับวัดนะคะก็คือเวลาไปวัดก็คือจะไปทําบุญฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิใช่ไหมคะทําให้จิตใจสงบเมื่อจิตใจสงบก็จะเกิดอะไรขึ้นซะเขาเรียกอะไรนะสติรู้จักสติไหมรู้จักไหมคะอ่าเมื่อใจจิตใจสงบก็จะทําให้เกิดสติเมื่อเกิดสติจะเกิดอะไรอีกเกิดปัญญาเออเก่งมากอะดูต่อเมื่อเกิดสติเกิดปัญญา